Thank you for joining us today for the virtual 2023 Commissioner's New Year's Levy sur les terres traditionnelles de la Première Nation des Kwanlindan et du Conseil des Ta'an Kwachan. My name is Mike Fancy and I will be your MC for this ceremony. Je suis Mike Fancy et je serai votre maître de cérémonie aujourd'hui. Welcome. This is a joyous occasion to celebrate the new year and present the wonderful Yukoners who received the following order and awards. The Order of Yukon, the Commissioner's Award for Exemplary Action, the Commissioner's Award for Public Volunteer Service, the Borealis Prize, the Outstanding Youth Achievement Award, and the Governor General Academic Medal. We will also hear a story from the Story Laureate of Yukon. Bienvenue à tous et à toutes. Voici une occasion joyeuse pour saluer la nouvelle année et présenter les remarquables Yukonais et Yukonais qui ont reçu l'ordre et les prix suivants. L'Ordre du Yukon, le prix pour contribution exemplaire, le prix du service public bénévole, le prix Borealis, le prix d'excellence décerné à des jeunes et la médaille académique du gouverneur général. Le messager d'histoire du Yukon se joindra aussi à nous pour nous raconter une histoire. We will now hear O Canada. Claire Ness will sing our national anthem in French, English and Southern Toshone. Feel free to sing along at home. J'invite maintenant Claire Ness à venir chanter Lo Canada en français, en anglais et en chené du Sud. N'hésitez pas à chanter à la maison. Oh Canada, our home and native land, true patriot love in all of us command. Car ton bras s'est porté l'épée, il s'est porté la croix. Ton histoire est une épopée des plus brillants exploits. Daké Dakao, Dakanatache. Oh Canada, Nkatsa Nu Tache. Oh Canada, we stand on guard for thee. Thank you, Claire, for that beautiful rendition. Merci, Claire, pour cette magnifique prestation. Please now welcome Councillor Jesse Dawson from the Kwanlin Dunn First Nation for the opening prayer. Then, Jay, I would like to wish all you corners a peaceful, happy, and healthy holiday season. Kornish Chief Creator, I thank you for this day and for this year that has passed. Thank you for all the blessings you have given us. Masicho for the land we live on and the food that we eat. I give thanks to the rivers and the streams which supply us with water. I give thanks to nature for the herbs that give us medicines. Kornis Chase for guiding us through another year and looking after us. Creator, I ask that you give us strength and comfort to those grieving. Wrap your arms around those who are experiencing loss this year. I ask that you watch over all who are sick, especially during this, these times of illnesses. I ask you to keep our family, friends, and loved ones safe as we enter the new year. I ask that you hold up your co community and bring peace and prosperity. I wish everyone a wonderful new year ahead. Let's make 2023 the best year we can. Kornis Chis and thank you. Goodness, Chish, Councillor Dawson. Dunche, I would like to welcome you to the Kwanlin Dun First Nation traditional territory, portions of which we share with the Ta'an Kwachan Council. It is my honor and privilege to speak to you at the Commissioner's New Year's Levy. What a year 2022 has been. Over the past 365 days, we have been rediscovering what it means to connect with each other. Though COVID-19 is still all around us, we are now living with this new normal. I encourage you to reach out to those you care about and connect in whatever way you're comfortable. Whether that's in person, over the phone, online, a little conversation goes a long way. 
I hope this year you have all made time to get out on the land, be with family and friends, and care for yourself. As we enter the new year, look back on the past, I hope you reflect on your achievements, big and small. May 2023 bring you nothing but the best. Shanitan Masicho, Ganeshi, thank you. J'aimerais maintenant inviter notre hostesse, l'honorable Angélique Bernard, commissaire du Yukon, à prononcer son discours annuel. I would now like to welcome the honorable Angélique Bernard, commissioner of Yukon, for her annual address. Thank you. Merci, Mike. Welcome and thank you for attending this virtual Commissioner of Yukon's New Year's Levy on the traditional territory of the Kwanlin Dun First Nation and the Town Kachan Council. Bienvenue à la réception virtuelle du Nouvel An de la Commissaire du Yukon à partir des terres traditionnelles de la Première Nation des Kwanlin Dun et du Conseil des Town Kachan. Wherever you may be on this January 1st, I wish you a healthy and safe 2023. Où que vous soyez en ce 1er janvier, je vous souhaite une belle année 2023 en santé. We have been through another year of pandemic and overall disruptions to our lives. Thank you to every Yukoner for playing your part in keeping our territory safe and healthy. Nous venons de terminer une autre année de pandémie et de perturbation à nos vies. Merci aux Yukonais et aux Yukonaises d'avoir fait votre part pour garder notre territoire en sécurité et en santé. This past year has been a busy one. La dernière année a été occupée. We launched the celebration of the Queen's Platinum Jubilee in February with a flag raising and a royal family exhibition at Taylor House. I visited schools in Carcross and Carmax, and I gave presentations in Mayo and Kino. We had a Jubilee celebration in June and a Jubilee garden party in August and we unveil our Platinum Jubilee Reconciliation Garden at Taylor House in June. Nous avons lancé les célébrations du Jubilee de Platine de la Reine en février avec le lever du drapeau et une exposition sur la famille royale à la Maison Taylor. J'ai visité des écoles à Carcross et à Carmax et j'ai fait des présentations à Mayo et à Kino. Nous avons organisé une célébration du Jubilee de Platine en juin, une réception en plein air du Jubilee à Dawson en août, et avons dévoilé notre jardin de la réconciliation du Jubilé de Platine en juin. We also sadly commemorated the passing of Her Majesty in September and celebrated her 70 years of dedication to service with a walk along the Millennium Trail. Nous avons aussi malheureusement commémoré le décès de Sa Majesté en septembre et avons célébré ses 70 ans de dévouement et service avec une marche le long du sentier du millénaire. I welcome Their Excellencies, the Governor General Mary Simon and Whit Fraser on their first official visit to the Yukon. J'ai accueilli Leur Excellence, la Gouverneur Générale Mary Simon et Whit Fraser lors de leur première visite officielle au Yukon. I collaborated with the U.S. Consul General in Vancouver to celebrate Asian Heritage Month in May. J'ai collaboré avec le Consul général des États-Unis à Vancouver pour célébrer le mois du patrimoine asiatique en mai. I attended the Arctic Art Summit in Whitehorse and Taylor House was part of the Art Crawl. J'ai participé au Sommet des arts de l'Arctique à Whitehorse et Taylor House a fait partie de la tournée artistique. I took part in the renaming of the Jim Smith Building on 2nd Avenue. J'ai participé au dévoilement de l'édifice Jim Smith sur la 2e avenue. And I attended the Remembrance Day ceremony in Dawson. Et j'ai participé à la cérémonie du jour du souvenir à Dawson. I had the honor of inducting three new members into the Order of Yukon. Congratulations to Danny Joe, Jean Baudouin, and Murray Lundberg, and thank you for your contributions to the development of our territory. J'ai eu l'honneur d'accueillir trois nouveaux membres à l'Ordre du Yukon. Félicitations à Danny Joe, Jeanne Baudouin et Murray Lundberg et merci de vos contributions au développement du territoire. A huge congratulations to the recipients of the Commissioner of Yukon's Award for Exemplary Action, the Commissioner of Yukon's Award for Public Volunteer Service, the Borealis Prize, the Outstanding Youth Achievement Awards, and the Governor General's Academic Medal. You all make the Yukon a better place to live. 
Des félicitations bien méritées vont au récipiendaire du prix du commissaire du Yukon pour contribution exemplaire, du prix du commissaire du Yukon pour le service public bénévole, du prix Borealis, du prix d'excellence décerné à des jeunes et de la médaille académique du gouverneur général. Vous faites tous et toutes du Yukon un meilleur endroit où vivre. Thank you to the Order of Yukon Advisory Council and to the Commissioner's Awards Committee members for evaluating all the nominations of so many deserving Yukoners. Merci aux membres du Conseil consultatif de l'Ordre du Yukon et du Comité des prix du commissaire d'avoir évalué les candidatures de Yukonais et Yukonais méritants. 2023 is shaping up to be another year full of new and exciting projects to mark the 125th anniversary of the Yukon joining the Canadian Confederation, including a book on the history of the Office of the Commissioner of Yukon, a deck of playing cards, and a booklet on heraldry. We will also be hosting the annual conference of the Governor General, Lieutenant Governors, and Territorial Commissioners in June. 2023 s'annonce une autre année remplie de nouveaux projets excitants, pour marquer le 125e anniversaire de l'adhésion du Yukon à la Confédération canadienne, y compris un livre sur l'histoire du bureau du commissaire du Yukon, un jeu de cartes et un livret sur l'héraldique. Nous allons aussi accueillir la conférence annuelle du gouverneur général, des lieutenants-gouverneurs et des commissaires territoriaux en juin. Keep up to date by following our Facebook page and our website. Consultez notre page Facebook et notre site Web pour connaître tous les détails. Thank you again for participating in the Commissioner of Yukon's Levy. I hope you have a great year. Merci encore d'avoir participé à la réception du Nouvel An de la Commissaire du Yukon. Je vous souhaite une merveilleuse année. Gunarshish, Masicho, Shanitan, merci, thank you. Merci, Commissaire Bernard. Thank you, Commissioner Bernard. Today, we are extremely honored to present the 2022 inductees into the Order of Yukon. The order recognizes individuals who have demonstrated excellence and achievement and made outstanding contributions to the social, cultural, or economic well-being of Yukon and its residents. Aujourd'hui, nous sommes extrêmement honorés de présenter les membres admis à l'Ordre du Yukon en 2022. L'Ordre reconnaît des personnes qui se sont distinguées par leur excellence et leur réalisation et qui ont participé de manière exceptionnelle au bien-être social, culturel, ou économique du Yukon et de ses citoyens et citoyennes. Inductees received their order in December in individual ceremonies with the Commissioner of Yukon. They received their certificate along with their medal and pin in a pouch that was created by four Yukon beaters. Les personnes admises ont reçu leur insigne de l'ordre en décembre dans le cadre d'une cérémonie privée avec la commissaire du Yukon. Elles ont reçu leur certificat ainsi que leur médaille et leur épinglette dans une pochette qui a été créée par quatre perleurs du Yukon. And each pouch is as unique as the artist that created them. Karen Lapine created a leather pouch with beaded fireweed and an abalone button and bone bead. Diane Olson created a leather pouch with beaded and caribou hair tufted wild rose with a moose bone button and an African trade bead. Nicole Bauberger created a leather pouch with a lupin and dragonflies, and a clay button using clay from the white horse clay cliffs and glass beads. Deb Enoch created a crocus with a bone button and glass heart bead. Chaque petit sac est aussi l'unique que l'artiste qui l'a créé. Karen Lepine a confectionné un sac de cuir orné d'un perlage en forme d'épilobe, assorti d'un bouton d'ormo et d'une paire en os. Le petit sac en cuir créé par Diane Olson, et décoré d'une rose sauvage en perles de verre et touffetage de poils d'orignal surmonté d'un bouton en os d'orignal et d'une perle de troc africaine. Nicole Bauberger a confectionné un petit sac en cuir garni d'un lupin et de libellule. Elle a fabriqué un bouton avec l'argile provenant des falaises d'argile de Whitehorse et des perles de verre. Deb Enoch a reproduit un crocus confectionné avec un bouton en os et une perle de verre en forme de cœur. And now the recipients of the Order of Yukon. Danny Joe is a respected elder of his First Nation and the Northern Toshone people. He's a keeper of the Northern Toshone language, customs and laws, and the traditional knowledge passed down from his ancestors, all of which have guided how he has lived his life and addressed the changes he has seen. 
Danny became Selkirk First Nation's first elected chief and served for 12 years. He led the initial establishment of the First Nation's government organization and services. Danny also worked with Elijah Smith and other chiefs to develop together and sign the declaration called Together Today for Our Children Tomorrow and join them in the historic trip to Ottawa in 1973. Danny has continued to live in Pelly Crossing and to provide his wisdom and guidance to his First Nation, his successors as MLA, and to the Northern Toshone and others as both a former leader and respected elder. Danny Joe est un aîné respecté au sein de la Première Nation et du peuple Toshone du Nord. Il est le gardien de la langue, des coutumes et des lois des Toshone du Nord, ainsi que du savoir traditionnel transmis par ses ancêtres un ensemble qui a dicté son mode de vie et la façon dont il a composé avec les changements qu'il a observés. Danny est devenu le premier chef élu de la Première Nation de Selkirk, fonction qu'il a assumée pendant 12 ans. La structure gouvernementale de la Première Nation a été mise en place durant son mandat, ainsi qu'un nombre de services assurés par celle-ci. Il a également collaboré avec Elijah Smith et d'autres chefs autochtones à la rédaction du document « Together Today for Our Children Tomorrow ». Il s'est joint à la délégation de chefs qui s'est rendue à Ottawa en 1973, un voyage historique. Danny continue à vivre à Pelly Crossing et à prodiguer conseils et paroles de sagesse à la Première Nation, à ses successeurs à l'Assemblée législative, à ses concitoyens et concitoyennes du Chenet du Nord et autres résidents et résidentes et à jouir du respect des siens en tant qu'aîné et ancien dirigeant. Depuis près de 40 ans, Jeanne Baudouin travaille sans relâche à la mise en place des institutions et des organismes indispensables à l'essor de la communauté franco-yukonaise. D'abord à titre de bénévole, puis d'employé, et enfin de directrice, elle a pris part à tous les combats pour élargir l'espace francophone et créer de nouveaux espaces pour des services en français. École, garderie, médias, développement économique, aide à l'emploi, art et culture, et soutien aux parents et à l'immigration. Sa contribution à l'enseignement en français au Yukon est sans contredit la plus emblématique de toutes ses réalisations. Elle est à l'origine de la création de l'école Émilie Tremblay, de la Commission scolaire francophone du Yukon et de la première garderie francophone. À cette brochette s'ajoute le Centre de la francophonie qui a vu le jour au centre-ville de Whitehorse quelques années plus tard, toujours sous sa houlette. Sa contribution au bien-être culturel, linguistique, social et économique des franco yukonais franco yukonais n'a été rien de moins que remarquable. For nearly 40 years, Jeanne Baudouin has worked tirelessly to establish the institutions and organizations necessary for the development of the Yukon Francophone community. Within the AFI, as a volunteer member and then as an employee and director, she has been part of all the fights to expand Francophone space and develop new services in French, including school, daycare, media, economic development, employment assistance, arts and culture, support for parents, and immigration. Jeanne's contribution to French language education, however, is undoubtedly the most symbolic. She was at the origin of the creation of École Émilie Tremblay, the Yukon Francophone School Board, and the first French language daycare. She also obtained the creation of the Centre de la Francophonie in downtown Whitehorse. She's made a remarkable contribution to the cultural, linguistic, social, and economic well-being of Franco-Yukoners. Murray Lundberg is a tireless advocate for Yukon history and Yukoners. Over the past 40 years, he has pursued this advocacy through photography, writing, tourism marketing, research, volunteering, exploring, digital projects, and dementia health control. He researched the issues of when the Yukon's history is written and shared by people from elsewhere, and he worked hard to ensure the sharing of Yukon stories and voices. The Yukon History and Abandoned Places Facebook group has become an online go-to with over 17,500 members. Murray has been active in nature and heritage conservation efforts since the late 1970s and has served on several community boards, including Block Parents, the Whitehorse Heritage Advisory Board, the Yukon Quest Sled Dog Race, and the Yukon Transportation Museum. He also served as an elected member of the South Klondike Local Advisory Council. 
Murray Lundberg se dévoue sans relâche à faire connaître l'histoire du Yukon et à servir les intérêts de ses habitants et habitantes, passion auxquelles il se consacre depuis une quarantaine d'années par la photographie, l'écriture, la marketing touristique, la recherche, le bénévolat, l'exploration des projets numériques et d'actions de sensibilisation à la réalité des personnes atteintes de démence. Il a compris que de laisser l'histoire du Yukon être écrite et racontée par des gens qui ne vivent pas au Yukon soulevait beaucoup de problèmes. Il a travaillé fort pour que les récits qu'il partageait reflètent la réalité yukonaise. La page Facebook du groupe Yukon History and Abandoned Places est devenue la référence en ligne avec plus de 17 500 membres. Murray Lundberg participe aux efforts de préservation des ressources naturelles et patrimoniales depuis la fin des années 1970 et est membre du conseil d'administration de nombreux organismes, dont Parents Secours, le White Horse Heritage Advisory Board, la Yukon Quest International Association Canada et le Musée des transports du Yukon. Il a également siégé au Conseil consultatif de Klondike Sud. Sébastien Bernier est lauréat d'un certificat pour contribution exemplaire décerné par la commissaire. Le 4 octobre 2021, alors qu'il passait en voiture devant Raven Recycling, Sébastien a vu deux femmes qui semblaient en détresse et un homme étendu sur le sol. Il a fait demi-tour pour voir s'ils avaient besoin d'aide. Il s'est avéré qu'alors qu'il triait ses articles à recycler, David Sloan avait fait une crise cardiaque et gisait au présent au sol immobile. On estime qu'il était inconscient depuis deux minutes lorsque Sébastien est arrivé. Ce dernier a immédiatement commencé la réanimation cardiopulmonaire et environ deux minutes plus tard, David commençait de nouveau à respirer. Les ambulanciers sont arrivés sur les faits et ont pris la relève. Sans l'intervention rapide de Sébastien et ses compétences en premier soin, David ne serait plus les nôtres. Sébastien Bernier received the Commissioner's Award for Exemplary Action. On October 4th, 2021, Sébastien Bernier was driving by Raven Recycling when he saw two young ladies who seemed in distress and a man lying on the ground. He turned his vehicle around to see if anyone needed assistance. While sorting his recycling, David Sloan had a heart attack and was lying on the ground motionless. By the time Sebastian arrived on the scene, it was estimated that David had been unresponsive for two minutes. Sebastian immediately began CPR, and about two minutes later, David was breathing again. Thankfully, the first responders, paramedics, then arrived on scene and took over from Sebastian, but without his quick reaction and life-saving techniques, David would no longer be with us. The Commissioner's Awards for Volunteer Public Service was awarded to Donna Clayson. Donna has been an active member of the Civil Air Search and Rescue Association of the Yukon, or CACERA, for two decades and has filled many roles which include Yukon National Director, Yukon President, Chief Spotter, Search Coordinator, and Instructor. Donna attended the Canadian Coast Guard Academy, where she certified as a Search Master and organized the only Air Pilots reunion ever in the Yukon in 2016. She has taught school children how to be safely found when lost through her Hug a Tree program, as well as a safety program called Bear Aware. Donna has written several historical nonfiction articles about the Yukon and is an administrator on the popular Yukon History and Abandoned Places Facebook page. Donna has contributed to the Yukon Transportation Museum through contributions of her time and even a 1934 Chevrolet Master Sedan automobile. Donna leaves a bright trail of inquiry and curiosity for others to follow. Le prix du commissaire pour le service public bénévole est remis à Donna Clayson. Donna est membre de l'active de l'aile yukonaise de l'Association civile de recherche et de sauvetage aérien, la CRC-ASA, depuis une vingtaine d'années et y a assumé plusieurs rôles, dont ceux de directrice nationale pour le Yukon, de présidente de l'aile yukonaise, de gâteuse principale, de coordonnatrice des recherches et d'instructrice. Elle a suivi des cours au Collège de la Garde côtière canadienne et s'est qualifiée comme chef des opérations de recherche et a organisé 
la première réunion de pilotes d'avion à avoir lieu au Yukon en 2016. Donna a enseigné à des écoliers comment aider les sauveteurs à les retrouver grâce au programme « Pour survivre, reste près d'un arbre », ainsi qu'un programme sur la sécurité au pays des ours appelé « Gare aux ours ». Donna a également écrit plusieurs articles à vocation historique sur le Yukon et elle administre la page Facebook du groupe Yukon History and Abandoned Places, un site très populaire. Elle a donné beaucoup de son temps au Musée des transports du Yukon, en plus d'y avoir fait don d'une Chevrolet Master Sedan de 1934. Donna frayé la voie à suivre par d'autres chercheurs et esprits curieux. In June, the commissioner awarded the Borealis Prize. The commissioner of Yukon's award for literary contribution in 2022 was awarded to Tara Boren. A Dawson City resident, Tara published their debut full-length poetry collection, The Pit, in 2021. Ses poèmes ont paru dans Résistance de l'Université de Regina Press, Prism International, Prairie Fire, Emerge 19, La Presse SFU, et Best New Poets in Canada 2018 de Quattro Books. Tara est aussi bénévole pour diverses associations littéraires dont BC et Yukon Book Prizes et Yukon Words. The Commissioner, in collaboration with the Youth Director, presented the 2022 Outstanding Youth Achievement Award to four amazing young Yukoners who have contributed so much to their community. La commissaire en collaboration avec la direction de la jeunesse a remis le prix d'excellence décerné à des jeunes pour 2022 à quatre jeunes Yukonaises extraordinaires qui ont tant contribué à la vie de leur communauté. Congratulations! Félicitations à Alia Drummond de Haines Junction, Alia Grant de Carcross, Gavin Howells de Whitehorse et Eva Irving Staley from Whitehorse. The 2020-2021 recipients of the Governor General's Academic Medal that recognizes the highest mark in their respective high school were Les lauréats 2020-2021 de la médaille académique du Gouverneur Général qui récompense les élèves ayant obtenu la meilleure note dans leur école secondaire respective sont De l'école uh, virtuelle Aurora, the Aurora Virtual School, Sabrina Van Delft From Chief J. Gitlet School, l'école Chief J. Gitlet, Richard Gill Blake de la CSSA Mercier, Benjamin Dezeel, Rena Simon from Eliza Ben Bibber School, Melena Niedermeyer, F.H. Collins, Secondary School, du Centre d'apprentissage individuel from the ILC, Logan McDougall, from J.V. Clark School, de l'école J.V. Clark, Carmen Mallinson, Porter Creek Secondary School, école secondaire de Porter Creek, Duncan Snooks, from Robert Service School, Zen Theodore Van Nostrand Gibson, From St. Elias Community School, de l'École St. Elias, Brendan McKinnon. From the Tantalus Community School, École Tantalus, Alicia Staples. From Vanier Catholic Secondary School, de l'École Secondaire Catholique Vanier, Ragvi Sharma. From Watson Lake Secondary School, de l'École Secondaire de Watson Lake, Adam Cook. Congratulations once again to all the recipients. Félicitations encore une fois à tous et à toutes les récipiendaires. We will now hear Michael Gates the Story Laureate of Yukon, who will tell us about how the Yukon has changed in the last 100 years. Nous entendrons maintenant Michael Gates, le messager d'histoire du Yukon, qui va nous parler de la façon dont le Yukon a changé au cours des 100 dernières années. Greetings from Whitehorse on the traditional territory of the Kwanlandun and the Ta'an Kwachan in Canada's Yukon. 2023 marks a milestone in the history of the Yukon, You could say that the Yukon is 125 years old this year, but that isn't entirely true. That number is likely closer to 12,500 years than 125 for the first peoples to enter what we now know as the Yukon. They did so before the glaciers retreated and when Asia and North America were joined by an ancient land bridge. We can look at the dramatic changes in our past and try to imagine what changes lay before us. On June 13, 1898, 125 years ago, the Yukon Act came into effect. This was a significant milestone in the colonization of the territory. Just two years before, the land was occupied by First Nations people and a few wandering prospectors looking for the elusive yellow metal. 
The land was not well known to outsiders and portions of the Yukon were yet to be mapped. With the discovery of gold in quantities that beggared the imagination, the Yukon was subjected to an influx of gold seekers that overwhelmed the region. From a few hundred, the population surged to tens of thousands looking for gold, opportunity and adventure. The chaos was overseen by the Northwest Mounted Police and a hastily assembled administration. The gold rush was immortalized in prose and verse by the likes of Pierre Burton, Jack London, and Robert Service, and films were made about the gold rush. 125 years later, these works still shape the way the world perceives the North and who we are. Dawson burst upon the landscape almost full grown within a year, becoming the hub of the new economy and its political center. The Yukon was a distant, remote British colony. For decades, the fate of the territory would be guided by powers thousands of kilometers away in Ottawa and by a culture from across the Atlantic Ocean. This invasion brought dramatic impacts upon the original people who had lived here for thousands of years. Chief Isaac, leader of the Moosehide people, whom we know now today as the Trondek Wachin, acted as spokesman for their concerns. At every opportunity, he conveyed the same message. He hearkened to better times before the arrival of European colonizers. The land was filled with game and his people were happy and well fed. When the white man arrived, he noted his people helped feed and clothe the newcomers. In return, these strangers killed the game, chopped down the forests and took away the gold. His people were left cold and hungry and the white man, he said, didn't care. Their children were taken away to distant residential schools and the very means of subsistence, hunting, fishing and trapping were increasingly displaced by poverty, disease, and marginalization. The population of newcomers dwindled after the initial surge, but they never left. The hand mining of the gold rush was eventually replaced by large-scale intensive dredge mining that sustained the colonial economy. 20 years after the Klondike discovery, the decline in population accelerated when nearly a quarter of the remaining settlers departed to fight in a war half a world away. Two decades later, another invasion of outsiders arrived, the consequences of another war and the threat of invasion by foreign armies. Within a few months, the Alaska Highway was constructed and the territory underwent dramatic changes that defined the way forward for a new generation. Whitehorse became the administrative hub and within a few years, the capital was transferred here from Dawson. New lines of communication and transportation brought us within easy reach of the outside world. We are no longer isolated. By the 1970s, a new voice emerged. The document, Together Today for Our Children Tomorrow, defined a way forward for First Nations people and land claims established the blueprint for a new generation. The EP letter, written in 1979 by then Minister of Indian and Northern Affairs, Jake Epp, placed the executive powers of government in the hands of locally elected representatives. Three decades later, First Nations have emerged from the political wilderness and the ravages of the residential school system to become a dynamic component of the Yukon's economy. The territory now has the tools to chart its own course in the 21st century. I look back to the social, political, and economic changes that have taken place since I first came to the Yukon as a student, more than 50 years ago. The population was a third of its current size, and the territory lacked many of the skills and infrastructure that we enjoy today. It was still very much what we would like to call a frontier society. The Yukon now has the means to define who we are and where we are going. I can't imagine what changes lay ahead for us in the next 50 years or 125 years, but I think it's going to be an exciting journey. I look forward to the future with optimism and on this first day of 2023, I wish you all the best in the new year.
Thank you everyone for joining us today to welcome in 2023. I hope you have a great year. Merci encore de vous être joint à nous aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle année 2023. Until next time, à la prochaine.